a very good morning my dear students this is geeta from bljd vijakal and in today's lecture we will discuss the book work of chapter number 3 and this is from reader book and chapter name is the interview so as you all know we have discussed a chapter and as you can see on the screen we have done in previous videos now come to book work this is page number 65 on your screen see a4 complete the following with one or two words only ramu calls akka poor बिकॉज शी हैज़ स्पेंड हर मनी ऑन बाइंग कहते हैं कि रामू अपनी बहन को पुअर बोलता है क्योंकि उसने क्या बाय किया होता है स्काफ द करेक्ट आंसर इज स्काफ रामू इज अपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू टू गेट डैश इन वन ऑफ द स्कूल्स एट रामू इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहा होता है क्यों टू गेट एडमिशन उसको एडमिशन लेना होता है कहाँ पे इन वन ऑफ द स्कूल्स एट तिरुचि तिरुचि में उसको एक स्कूल में एडमिशन लेना होता है रामू एंड बल्लू कंसीडर ऑल दोज अपेयरिंग इन द इंटरव्यू एज रामू एंड बलू होते हैं जो जिनके आपस में कॉन्वर्सेशन होती है तो वो सभी कैंडिडेट्स को क्या कंसीडर करते हैं लैम्स अकॉर्डिंग टू रामू तिरुचि इज़ फेमस फॉर रामू के अकॉर्डिंग जो तिरुचि था जो जहाँ पे उसको एडमिशन लेना था वो किस चीज़ के लिए फेमस था फॉर द टेम्पल ऑफ लॉर्ड गणेशा रामू हैज बीन टोल्ड बाय हिज फादर डेट ऑल द टीचर्स आर इसका आंसर क्या आएगा ग्रे एमेंसिस बेटा अगर किसी को स्पेलिंग में समझ नहीं आ रहा यू कैन गो थ्रू द चैप्टर रामू एंड हिज फादर आर डैश इन हाइट क्या थे वो शॉर्ट इन हाइट ओके Now come to next. Read the given extract and answer the questions that follow. So इसमें क्या कहा गया है So the lambs, so the lamb to the slaughter is first offered a seat. Who says this word? किसने कहे थे ये word? रामू ने Who is lamb here? जो पहला लड़का था जिसको इंटरव्यू के लिए भेजा जा रहा था तो अरुण कौन था यहाँ पे अरुण Who is going to slaughter the lamb and how? कौन मतलब lamb को slaughter मतलब हलाल करना करने वाला था and how? तो कौन थे जो इंटरव्यू ले रहे थे The headmasters and the teachers are going to slaughter the lamb by asking questions iska kya answer aayega the headmasters and 
the teachers how by asking questions or you can write by asking tough questions lamb to the slaughter is a figurative exp uh, expression a figurative expression is one that conveys a meaning different from its literal meaning what does the this expression means to you in a given context to isme kya gaya hai lamb to the slaughter iska matlab कि इस जो प्ले में इसका मीनिंग क्या हुआ हुआ कि जो इंटरव्यूज हैं वो टफ क्वेश्चन पूछते हैं जो इंटरव्यूज है वो टफ क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए उन्होंने ये बात बोली थी तो इसमें क्या है वट डज दिस एक्सप्रेशन मीन्स टू यू इन अ गिवन कॉन्टेस्ट इसमें क्या है दिस मीन्स कि नो बडी नोज द आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चन you can write nobody knows the answers of all questions and most probably they would ask logical and tough questions i hope aapko samajh mein aa gaya hoga pick up some more figurative expression from the play isme aur kaun sa ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसका क्या है मीनिंग है इसके अलग मीनिंग है लाइक like, यहाँ पे दिया हुआ था इफ विश इज़ वर हॉर्सेज इफ विश इज़ वर हॉर्सेज इसका क्या मीनिंग होता है कि सपने देखने से कुछ नहीं होता एक्चुअली यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर अचीविंग सक्सेस Balu says the board will have to see who among us are less foolish. Who? What does he means by this statement? कहते कि board members हमें क्या देखेंगे हम में से कम मूर्ख क्यों कौन है और इस स्टेट का statement का क्या meaning है क्योंकि ये बात क्यों कही गई थी इस play में क्योंकि कोई भी सभी questions का answer नहीं जानता पर इसमें क्या बताया गया था कि आगे वो जो रामू और बलू में क्या डिस्कस होता है कि जो भी ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर दे देगा वो ही सिलेक्ट हो जाएगा पर सभी का कोई भी आंसर नहीं दे पाएगा तो इसका आंसर है नो बडी नोज द आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस नो बडी नोज द answers of all questions iske aage kya aayega <clears throat> whosoever will give most of the answers that person will be chosen i hope aapko iska answer samajh mein aa gaya hoga now Ramu was able to get admission in in the school. The panel was really impressed with the, his answers during the interview. Did he display wit or knowledge? Yes. He display knowledge. Pick out the instances from the play to support your answers. 
लाइक यू कैन राइट ये ओवर हेयर वैसे इतना आंसर सफिशेंट है पर आप आप आगे भी ये लिख सकते हो कि इसमें किस किन बातों से पता लगता है कि उसको नॉलेज थी और उसने समझदारी दिखाई तो आप लिख सकते हो कि बाय गिविंग जैसे उसको अपने त्रिरुचि के बारे में पता था क्लियर है और उसने स्मार्ट आंसर्स दिए बाय गिविंग स्मार्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन ही डिस्प्ले विट आर नॉलेज लाइफ स्किल्स रामू डिड वेल इन द इंटरव्यू ही वॉज अ कॉन्फिडेंट बॉय देर आर मैनी वे वेज टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस सम आर लिस्टेड बिलो तो कहते हैं कि आपने जो रामू था बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था उस जैसे उसने प्रिपरेशन की थी उसका कॉन्फिडेंस था दैट ही विल गेट एडमिशन इन दैट स्कूल तो इसमें क्या पॉजिट क्या चीज़ें होनी चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बढ़ाने के लिए लाइक like, दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे थिंक पॉजिटिव प्लान है और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं ये आप अपनी तरफ से करोगे लाइक like, मैं आपको और बता सकती हूँ कि आप प्रिपेशन वैसे करोगे ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आप में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होएगा तो ये आपने चार पॉइंट्स अपनी तरफ से लिखने हैं ड्यूरिंग द रीडिंग ऑफ द प्ले यू कम अक्रॉस द नंबर ऑफ वर्ड्स लाइक स्काउल ट्रॉल एक्सेट्रा जनरली रिटर्न इन ब्रैकेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द डायलॉग दैट एक्सप्रेस डिफिकल्ट डिफरेंट इमोशंस सम सच वर्ड्स आर गिवन इन द बबल्स एंड राइट वट इमोशन ईच वर्ड एक्सप्रेस तो इसमें क्या बताया हुआ है कि जैसे स्काउट को मीनिंग क्या दिया हुआ है लुक इन अ एंग्री वे मतलब गुस्से में देखना ठीक है साई का मतलब क्या होता है गहरी सांस लेना ब्रीथ डीपली ओके तो इसमें या ये आप खुद सारी लिख सकते हो आप डिक्शनरी यूज करके इनका मीनिंग लिख सकते हो सो दिस इज वेरी इजी टास्क फ्रेंड्स आर ह्यूमन एसेट्स कंप्लीट द चार्ट यूजिंग ऑब्जेक्टिव दैट कैन बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप तो ये बेटा बहुत इजी है फ्रेंडशिप में क्या आप क्या अच्छा होता है क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं क्या क्वालिटीज़ होती हैं ये आपने इन बबल्स में लिखनी है ओके लाइक अंडरस्टैंडिंग होती है ओके शेयरिंग होती है केयरिंग होती है तो ये बातें आप इसमें लिख सकते हो वर्क विद योर पार्टनर एंड राइट इन द नम्स ऑफ फॉर द वर्ड्स और फ्रेजेज गिवन बिलो द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज गिवन एज अ क्लू तो इसमें आपको क्या करना है कि लाइक आपको इनके वर्ड मीनिंग लिखने हैं ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज अ तो ये यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द चैप्टर और प्ले ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज अ गैंग डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है रेक्ट डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है रेक्ट डब्ल्यू आर ई सी के ई डी स्लाइड ऑफ ब्ली ब्रीफ मेंटल प्लान इज नॉन एज अ क्वेंट अनप्लेजेंट मीन्स नेस्टली वेरी टायर्ड Exhausted. Breathe with the short quick breaths is known as a panting. Saying yes, agreed. so this is the book work of this chapter the interview 
तो आपने क्या करना है अपनी बुक में सारा बुक वो कम्प्लीट करना है टिल दैट हैव अ ग्रेट डे अहेड